আচ্ছা ওকে শুরু করা যাক আমাদের কোর্সের নাম হচ্ছে টি স্প্রিন টি শার্ট ডিজাইন তাই না টি স্প্রিন টি শার্ট ডিজাইন টি স্প্রিন জিনিসটা চিনেন কোর্সের নামে হয়তো ডিজাইন লেখা আছে বাট আমাদের কোনো ডিজাইন জানা লাগে না ঠিক আছে আমরা কোনো ডিজাইন জানা সবাই কাজ করতে পারবো আমাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা অনলাইনে টি শার্ট সেল করবো বুঝলাম ওই জায়গায় টি শার্ট ঠিক আছে এগুলো তো বলে টি শার্ট যেমন এখানে আছে বাইরের দেশে আপনার ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে টি শার্টের ভ্যালুটা অনেক বেশি টি শার্টের টি শার্টের চাহিদাটা অনেক বেশি এই যে এই টি স্প্রিং এইটা হচ্ছে আপনার টি শার্ট জগতের সবচেয়ে পুরাতন নাম বা সবচেয়ে বিশ্বস্ত নাম হচ্ছে টি স্প্রিং এটা হচ্ছে একটা সাইটের নাম একটা ওয়েবসাইটের নাম একটা পোর্টালের নাম এই পোর্টালের কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে এখানে ডিজাইনাররা তাদের ডিজাইনকৃত টি শার্টগুলো এখানে সাবমিট করে এবং তার ডিজাইনটাকে মানুষের কাছে প্রচার করে পাবলিশ করে মানুষের কাছে মার্কেটিং করে ইন্টারেস্টেড বায়ার যারা আছে তারা এখানে এসে সেই টি শার্টগুলো কিনে নেয় যেমন আমরা এখান থেকে অনেকগুলো টি শার্ট আমরা দেখতেছি মেয়েদের অনেকগুলো লেগিংস আমরা দেখতেছি তারপর হচ্ছে আপনার এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের গেঞ্জি ব্যাগ অনেক কিছুই আমরা দেখতেছি আচ্ছা সো ধরেন এজ এক্সাম্পল আমি এখান থেকে এই টি শার্টটা ওপেন করি এখান থেকে এই টি শার্টটা ওপেন করি এগুলো হচ্ছে একটা টি শার্ট আবার এখানে সোয়েটারও আছে এই যে দেখেন সোয়েটার আমরা যে সোয়েটার পড়ি এখানে সে রিলেটেড আপনার রিলেটেড সোয়েটারও আছে অনেক ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ ডিজাইন কিন্তু এখানে আছে এগুলো কারা করে ডিজাইনাররা মূলত তাদের ডিজাইনগুলো এখানে পাবলিশ করে এখানে সাবমিট করে ওয়ার্ল্ডের বড় বড় ডিজাইনার বা যে কোনো ব্যক্তি এখানে তাদের ডিজাইনগুলো যারা টি শার্ট সেল করে অনলাইন থেকে ইনকাম করতে চায় তারা মূলত এই কাজটা করে যেমন কফি ইজ অলওয়েজ গুড এটা টি শার্ট সাদা গেঞ্জি তার উপরে কালো একটা টি শার্টের যা বা ম টি শার্টটার দাম কত এটার দাম হচ্ছে বাইশ ডলার নিরানব্বই সেন্ট দ্যাট মিন্স তেইশ ডলার তেইশ ডলার ইউএস ডলার হিসাবে এটার প্রাইস হচ্ছে তেইশ ডলার এটার অনেকগুলো কালার এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তিটা কিনবে সে সেটা যে কোনো কালারেই কিনতে পারবে টি শার্টটা সে যে কোনো কালারেই কিনতে পারবে এই যে কোনো কালারে সে টি শার্ট কিনতে পারবে আচ্ছা সে যাচ্ছে অন্য কোনো কালারে কিনবে সেখান থেকে সে কালারটা চুজ করতে পারবে তাহলে দেখেন যে কালার চাই সে ওই কালারেই কিনবে তাহলে টি স্প্রিং হচ্ছে একটা কোম্পানি এখানে টি স্প্রিং এ কিছু কিছু বায়ার এখানে ডিজাইনাররা এবং মার্কেটাররা তাদের ডিজাইনগুলো এখানে সাবমিট করে যেমন এটা আপনার মতো আমার মতো এই টি শার্টটা আপনার মতো আমার মতো কোনো একজন ব্যক্তি এখানে কি করছে সাবমিট করছে ডিজাইন করে এখানে সাবমিট করছে এবং মার্কেটিং করতেছে এবং যতবার সেল হবে এই টি স্প্রিং কোম্পানি এখান থেকে যত টাকা প্রফিট হবে সেই প্রফিটের ফিফটি পারসেন্ট এই ব্যক্তির সাথে এই ব্যক্তিকে দিয়ে দেবে যে ডিজাইন করছে যে মার্কেটিং করছে অর্থাৎ এই টি শার্টটা যা তাকে কত দিয়ে দিবে ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে দিবে এই টি শার্টটার দাম যদি হয় তেইশ ডলার তাহলে এখান থেকে অর্ধেক পাবে টি স্প্রিং কোম্পানি অর্ধেক পাবে কে যে ডিজাইন করছে যে সেল করছে ওই ব্যক্তিটাই পাবে তাহলে এখানে যে টি শার্টের প্রফিটটা শেয়ার করা হচ্ছে এটা কি কোম্পানি তার পকেট থেকে শেয়ার করতেছে না আপনার প্রোডাক্ট আপনি সেল করছেন আপনি ডিজাইন করছেন আপনি মার্কেটিং করছেন আপনি সেল করছেন সেল হওয়ার পরে কোম্পানি একটা পার্সেন্টেজ রেখে আরেকটা পার্সেন্টেজ আপনাকে দিচ্ছে কোম্পানি আপনার এখন এই টি শার্টটা ধরেন কেউ একজনে কিনলো অ্যাজ এক্সাম্পল উনি টি শার্টটা কী বললো ডিজাইন করলো উনি মার্কেটিং করলো কোথায় সাবমিট করলো টি শার্টটাকে টি স্প্রিংয়ে সাবমিট করলো এবার একজন ব্যক্তিকে এই লিঙ্কের মাধ্যমে এই টি শার্টের কাছে পাঠাইলো অর্থাৎ এই লিঙ্কটার মাধ্যমে এই টি শার্টের কাছে একজন ব্যক্তিকে পাঠাইলো যাকে পাঠাইলো অ্যাজ এক্সাম্পল আমি আসলাম উনি সেটা ডিজাইন করে ফেসবুকে রাখছে ওখান থেকে ক্লিক দিয়ে আমি ফেসবুক থেকে টি স্প্রিংয়ে এসে টি শার্টটা দেখলাম দেখে আমার ভালো লাগলো টি শার্টটা আমার কেনার ইচ্ছা জাগলো তাহলে আমি টি শার্টটা বাইট নাও ক্লিক দিয়ে অনলাইন থেকে কিনতে পারি কিভাবে বাইট নাও ক্লিক দিলাম 
কয় পিস কিনবো আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে কোয়ান্টিটি কিউ টি ওয়াই দ্যাট मींस কোয়ান্টিটি কয় পিস আমি কিনবো আমি এখান থেকে দিলাম 5 পিস আমি এখান থেকে কয় পিস কিনবো 5 পিস বা আমি এখান থেকে 1 পিস দিলাম 1 কোয়ান্টিটি কোন সাইজ কিনবো স্মল মিডিয়াম লার্জ এক্সট্রা লার্জ টু গুণ আর দুই গুণ লার্জ তিন গুণ লার্জ কত লার্জ আমি কিনবো আমি দিলাম মিডিয়াম এখানে অনেকগুলো ধরন দেওয়া আছে টি-শার্টের আমি কোন টাইপের টি-শার্টটা কিনবো কোন কালারটা কিনবো সেটা জিজ্ঞাসা করতেছে কোন কালারেরটা বা কোন ডিজাইনটা কিনবো সেটা জিজ্ঞাসা করতেছে যেমন আমি এখান থেকে যদি গ্রে দিই তাহলে এটা গ্রে হয়ে যাবে এই যে দেখেন কালারটা গ্রে হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি এখান থেকে যে কালারই দিব ওটা সেই কালারেই পরিণত হবে এবং দামটা কত আমাকে দেখাচ্ছে এরপরে আমি যদি অ্যাড টু কার্ডে যদি ক্লিক দেই অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক দেওয়ার পরে স্প্রিং আমাকে বলবে যে এটার টোটাল দাম হচ্ছে বাইশ ডলার নিরানব্বই সেন্ট দ্যাট মিন্স তেইশ ডলার কিনবেন কিনলে আপনি এখান থেকে প্রসিড টু চেক আউটে ক্লিক দেন প্রসিড টু চেক আউটে ক্লিক দেন বলতেছে এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দেন এটা কাদের জন্য যারা কিনবে তাদের কথা বলতেছে বায়ারদের কথা আমাদের আমরা কি কিনবো আমরা তো সেল করার জন্য আসছি এখানে আমরা সেলার যারা কিনবে আমাদের ডিজাইনটা যারা কিনবে তাদের কথা বুঝাচ্ছি তারা কিভাবে কিনবে এই যে বলতেছে কন্ট্যাক্ট ইনফো এখানে আপনার ইনফরমেশন দেন অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি আমার ইনফরমেশন দিলাম ইমেল আইডি দিলাম আমার শিপিং অ্যাড্রেস এটাকে শিপিং করতে হবে না যে কিনছে তার বাসায় পৌঁছে দিবে না হোম ডেলিভারি সে কারণে বলতেছে আপনার অ্যাড্রেসটা দেন এখানে আমি অ্যাড্রেসটা দিলাম এখান থেকে ধরেন আমি ইউএস দিলাম বাংলাদেশও দেওয়া যায় আমি ইউএস দিলাম ব্যাস হয়ে গেল আমি এখান থেকে পেমেন্ট করব কিভাবে আমাকে টোটাল দামটা কত দেখাচ্ছে বাইশ ডলার বাকি তিন ডলার আমাকে দেখাচ্ছে কি আপনার শিপিং কস্ট আপনাকে যে পাঠাবে তার জন্য চার ডলার শিপিং কস্ট এবং আপনার সেলসের ট্যাক্স ইউএস এতে যেই কিছু যে কোনো কিছু কিনলে কী দিতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় তার জন্য ট্যাক্স যুক্ত হচ্ছে প্রায় দুই ডলার টোটাল দাম দাঁড়াচ্ছে আঠাশ ডলার প্রায় উনত্রিশ ডলারের কাছাকাছি আঠাশ ডলার এত সেন্ট এবার যে ব্যক্তি কিনবে সে কিভাবে কিনবে সবাই তো এ টেম্পুর তো চিনেন তাই না এ টেম্পুরে মাস্টার কার্ডটা ডুকাই দিলে ওখান থেকে টাকাটা বের হয় আপনার অ্যাকাউন্টে যদি টাকা থাকে ঠিক সেইমভাবে সে তার কার্ডের নাম্বারটা এখানে দিবে কার্ডের ডেটটা এখানে দিবে ইয়ারটা এখানে দিবে অর্থাৎ সেটা কার্ডটা কখন এক্সপায়ার হবে সেটা এবং প্রত্যেকটা কার্ডের একটা কোড থাকে কোডটা এখানে দিবে এবং জিপ কোডটা দিবে মানে পোস্টাল কোড জিপ কোড মানে পোস্টাল কোড বোঝায় পোস্টাল কোডটা এখানে দিবে প্লেস ইউর অর্ডারে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে ওই ব্যক্তির মাস্টার কার্ড থেকে টাকাটা কার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে টি স্প্রিংয়ে চলে আসবে ওখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট অটোমেটিক টি স্প্রিংয়ের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে বাকি ফিফটি পারসেন্ট আপনার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে এইটার ফিফটি পারসেন্ট না যেটা টি শার্টের প্রাইস ছিল সেটার ফিফটি পারসেন্ট দ্যাট মিন্স এটার ফিফটি পারসেন্ট পাবে যেমন এটার ফিফটি পারসেন্ট যদি আমরা বের করি আমরা ধরেন এখান থেকে ক্যালকুলেটার বের করলাম এটার দাম ধরে নিলাম বাইশ ডলার নিরানব্বই সেন্ট গুণ কত পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো এগারো ডলার উনপঞ্চাশ সেন্টের মতো আপনি পাবেন বা চল্লিশ সেন্টও ধরেন এগারো ডলার চল্লিশ সেন্টের মতো আপনি পাবেন একটা টি শার্ট সেল করলে আপনার প্রফিট দাঁড়াবে এগারো ডলার চল্লিশ সেন্ট আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে টি শার্টটা কেনার পরে সেটাকে প্যাকিং কে করবে সেটাকে শিপিং কে করবে সেটাকে ডেলিভারি কে করবে এই কাজগুলো কে করবে এই কাজগুলো কোনোটা নিয়েই আপনাকে মাথা ঘামাইতে হবে না এই সমস্ত কাজগুলো কে করবে টি স্প্রিং ডট কম করবে তার মানে একজন ব্যক্তি কেনার পরে একজন ব্যক্তি আপনার ডিজাইনটা অর্ডার করার পরে টি স্প্রিং কী করবে যেই কাপড়টা সেই পছন্দ করছে সেই কাপড়ের উপরে তাদের মেশিনে ঢেলে দিবে সেই ডিজাইনটা যেমন আপনার ডিজাইন হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এটা এটা হচ্ছে আপনার ডিজাইন তাহলে তাদের কাছ থেকে তারা একটা ব্ল্যাক কাপড় দিবে এটা হচ্ছে তাদের কাপড় এই যে একটা ব্ল্যাক কাপড় দিবে সেই কাপড়ের উপরে তারা এই ডিজাইনটাকে প্রিন্ট করবে ডিজাইনটা কার আপনার বা আমাদের কাপড়টা কাদের টি স্প্রিংয়ের একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র কেনার পরে অর্ডার দেওয়ার পরে বাইট নামে ক্লিক দেওয়ার পরেই টি স্প্রিং কী করবে এই কাপড়টার উপরে এই ডিজাইনটাকে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করে এটাকে প্যাকিং করবে প্যাকিং করে এটাকে শিপিং করবে তার বাসায় এই হচ্ছে কাহিনী বাকি সব কাজ কে করবে টি স্প্রিং করবে সব যা কাজ আছে কাপড় দেওয়া প্যাকিং করা শিপিং করা সমস্ত কাজগুলো কে করবে টি স্প্রিং করবে বা শার্ট কোম্পানি করবে আপনার কাজ কি আপনার কাজ হচ্ছে শুধু ডিজাইন করা আর হচ্ছে এটাকে মার্কেটিং করা তার মানে সেল করে দেওয়া ডিজাইন করা আর হচ্ছে সেল করা এই দুইটা কাজ হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে আপনার ডিজাইন করা আর একটা হচ্ছে আপনার মার্কেটিং করে এটাকে সেল করা এই দুইটা কাজ হচ্ছে আপনার 
আপনার প্রফিটটাও কে দিবে আপনাকে এটা কেউ দিতে হবে না এটা অটোমেটিক আপনার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে একজন ব্যক্তির টাকা পেমেন্ট করার সাথে সাথে সেই অ্যামাউন্টটা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে অটোমেটিক এটা অটোমেটিক করা আছে আদারওয়াইজ এখানে হাজার হাজার সেলার সেল করতেছে প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে ধরে ধরে কমিশন পে আউট করা পসিবল না এই কারণে এগুলো অটোমেটিক সিস্টেম করা আছে আপনি যেমন আপনি যখন এটিএম বুথে টাকা তুলতে যান তখন কি কেউ একজন পিছন থেকে কি টাকাগুলো কি ডুকাই দেয় নাকি বা বের করে আপনার জন্য আপনি কার্ড ডুকাই দেন অটোমেটিক কি বের হয় না এটিএম বুথ থেকে ঠিক সেম এখানেও সেম এখানে বহু সেম জিনিস এখানে আচ্ছা এই গেল এটা হচ্ছে মূলত মেইন কাজ অর্থাৎ এটাই হচ্ছে মেইন কাজ টি শার্ট কোম্পানিগুলো তাহলে কাপড় হচ্ছে এমন একটা জিনিস মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে পাঁচটা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা এবং চিকিৎসা তার ভিতরে একটা হচ্ছে বস্ত্র যেটা মানুষের আজীবন লাগবে ঠিক টি শার্টও এই ধরনের একটা জিনিস যেটা মানুষের আজীবন লাগবে আজকে কিনছে এটা এক মাস পড়লো ছয় মাস পড়লো বাট তাকে আবার কিনতে হবে এই চাহিদাটা আমরা চাইলে এখান থেকে বসে আপনি আপনার বিজনেস আপনি আপনার ব্যবসা অনলাইনে বসে আপনি বাইরের দেশে করতে পারেন এটি স্প্রিং এর মাধ্যমে অথবা এই ধরনের আরও কিছু সাইড আছে তো আমরা টি স্প্রিং এ কাজ করব না টি স্প্রিং এর মতো আরও কিছু সাইড আছে আমরা সেগুলোতে কাজ করব আমরা টি স্প্রিং ও শিখব বাকিগুলো শিখব বাট যার যেটা ভালো লাগে সেই সেটাতে কাজ করতে পারবে কারণ মার্কেটিং সেম আপনার দোকান কি আপনি সানমারে দিবেন নাকি রিয়াজুদ্দিন বাজারে দিবেন নাকি শপিং এ দিবেন এটা আপনার উপরে বাট আপনার দোকানে ভালো ডিজাইন থাকা এবং সেই দোকানটাকে মার্কেটিং করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বাট দোকান যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে সেটা অক্সিজেনও থাকতে পারে সেটা বায়োজিতেও থাকতে পারে সেটা আপনার জিসিতেও থাকতে পারে বাট সেল হওয়াটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আমি কি বুঝাইতে পারছি এই হচ্ছে মূলত বিষয় যে এখানে শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ ডিজাইন দেওয়া আছে এবার সেই ডিজাইনের উপরে যার ডিজাইন সে মার্কেটিং করে যার ডিজাইন সে মার্কেটিং করে বায়াররাই সে এখানে কিনে কারণ মানুষ তো এখন আগের মতো বাইরের দেশের মানুষ ইউএস এর মানুষ ক্যানাডার মানুষ ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোর মানুষ আমাদের মতো দোকানে গিয়ে এখন তারা কি করে না শপিং করে না তারা এখন অনলাইনে সব কিছু তাদের অনলাইনে অনলাইনের থেকে তারা সব কিছু কেনে যেমন অ্যামাজন ডট কম নাম শুনছেন জঙ্গল না কিন্তু অ্যামাজন একটা বিশাল জঙ্গল আছে আমি জঙ্গল বলি নি অ্যামাজন ডট কম নামের একটা বিশাল ই কমার্স সাইট আছে ই কমার্স ই কমার্স এক জিনিস আচ্ছা বাংলাদেশের কয়েকটি ই কমার্সের নাম বলে বাংলাদেশের কয়েকটা হ্যাঁ বিক্রো ডট কম ইজ নট এন ই কমার্স সাইট বিক্রো ডট কম হচ্ছে একটা ক্লাসিফাইড অ্যাট পোস্টিং ওয়েবসাইট ক্লাসিফাইড অ্যাট পোস্টিং ওয়েবসাইট দারাজ দারাজ ডট কম হ্যাঁ রাইট দারাজ ডট কম আজকে ডিল ডট কম হ্যাঁ এখনই ডট কম ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সবগুলো আপনার তারপর হচ্ছে বিপনি ডট কম এগুলো সবগুলো হচ্ছে আপনার ই কমার্স সাইট ই কমার্স মানে কি অনলাইনে বাণিজ্য করা ই দিয়ে ইন্টারনেট বুঝে আর কমার্স মানে তো আমরা সবাই বুঝি বাণিজ্য তাহলে ইন্টারনেটে যে সাইট দিয়ে বাণিজ্য করা হয় সেটাকে মূলত ই কমার্স অর্থাৎ যেই সাইট থেকে মানুষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারবে শপিং করতে পারবে সেগুলো কি ই কমার্স সাইট বলে ঠিক আছে বিক্রয় ডট কম থেকে আপনি শপিং করতে পারেন না কিছু কোনো পুরান জিনিস আপনার পুরান জিনিস বা নতুন জিনিস আপনি চাচ্ছেন সেল করে দেবেন ওখানে দিয়ে রাখতে পারেন ওখানে বিভিন্ন মানুষ ভিজিট করে আপনি এখানে একটা অ্যাড পোস্ট করছেন এটা হচ্ছে একটা অ্যাড পোস্ট করছেন আর ই কমার্স সাইটটা হচ্ছে একটা দোকানের মতো এটা আপনার দোকান এখানে আপনার প্রোডাক্টগুলো আছে যাদের পছন্দ তারা আপনার দোকানে গিয়ে প্রোডাক্টগুলো কিনবে সেটা বুঝছেন ঠিক সেইমভাবে টি স্প্রিংও হচ্ছে একটা কি ই কমার্স সাইট টি শার্ট সেল করার জন্য শুধুমাত্র এখন তারা টি শার্টের ভিতরে সীমাবদ্ধ নেয় এখন টি স্প্রিং এ আপনার মফ পাওয়া যায় টি স্প্রিং এ আপনার ব্যাগ পাওয়া যায় টি স্প্রিং এ আপনার ক্যাপ পাওয়া যায় টি স্প্রিং এ আপনার কেপ্রি পাওয়া যায় টি স্প্রিং এ আপনার লেগিংস পাওয়া যায় অনেক ধরনের প্রোডাক্ট এখন টি স্প্রিং এ অ্যাড হয়েছে তবে শুরু হয়েছিল টি শার্ট দিয়ে আচ্ছা এটাকে টি শার্ট কেন বলা হয় এই শার্টগুলোকে কারণ এগুলো দেখতে টি এর মতো সেই কারণে মূলত এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে টি শার্ট এই টি শার্টের চাহিদা তারা তাদের অফিস আওয়ারের বাইরে তারা হোল টাইম বা ফুল টাইম তারা টি শার্টকে বেশি প্রেফার করে ইউএস এর মানুষ ক্যানাডার মানুষ অর্থাৎ ডেভেলপ কান্ট্রি বা ইউরোপিয়ান দেশের মানুষগুলো তারা টি শার্ট অনেক বেশি প্রেফার করে কারণ টি শার্ট অনেক কিছু আপনার হালকা কাপড় আরাম কাপড় এই কারণে মূলত বেশিরভাগ মানুষ যেমন আমরা নিজেরও টি শার্ট পড়তে কিন্তু বেশি প্রেফার করি যখন বাসায় থাকি ঠিক সেম জিনিস এভাবে করে আপনি বাংলাদেশে যদি একটা বিজনেস করতে যান আপনার অনেক টাকা খরচ আছে আপনাকে দোকান নিতে হবে দোকানে সালাম দিতে হবে অ্যাডভান্স দিতে হবে মাল তুলতে হবে সেখানে কর্মচারী রাখতে হবে সেই দোকানটাকে মার্কেটিং করতে হবে তারপরে আপনার একটা ব
এই ল্যাপটপটাই হচ্ছে আপনার বিজনেস এই ল্যাপটপটাই হচ্ছে আপনার সব এই ল্যাপটপের ভিতরে আপনার সব কিছু চিন্তা করেন পৃথিবী কত ছোট হয়ে গেছে মানুষ এখন বিজনেস করতেছে ল্যাপটপে বসে যেমন ফেসবুক শুনতে কত বড় লাগে তাই না কত বিশাল একটা জিনিস বাট ফেসবুক কোথায় আছে বলেন তো আপনার মোবাইলের ভিতরে তার অবস্থানটা কোথায় এত বিশাল একটা জিনিস সবার মুখে মুখে নাম বাট ফেসবুকের মালিক ব্যবসা করতেছে কোথায় ছোট্ট একটা জিনিসের ভিতরে এটা হচ্ছে তার মেইন এই ল্যাপটপের ভিতরে তার সব কিছু এই কম্পিউটারের ভিতরে তার সব কিছু তার মানে জিনিসটা দেখতে ছোট বাট আপনার সমস্ত জীবন জীবিকা সব কিছু একটা ব্যাংক চলতেছে দেখেন এখন পুরো একটা কম্পিউটারের উপরে ছোট্ট একটা জিনিসের উপরে পুরো এত কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন টাকার হিসাব একটা ছোট্ট জিনিসের উপরে পৃথিবীর এভাবে প্রত্যেকটা জিনিস এই যে নাসা গবেষণা প্রত্যেকটা কিছু আপনি চিন্তা করেন এত বড় বড় গবেষণাগুলো ছোট্ট একটা জিনিসের ভিতরে হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেইমভাবে আপনি আপনার ঘরে বসে আপনি আপনার ব্যাটরুমে বসে আপনি আপনার দেশে বসে আপনার বিচরণ সারা ওয়ার্ল্ডে এই ল্যাপটপের ভিতরে ভিতর দিয়ে এই ল্যাপটপের মাধ্যমে আপনার বিচরণ সারা ওয়ার্ল্ডে ফেলতে পারবেন আপনি আপনি চাইলে আপনার দেশে বসে আপনি ইউএসএতে টি শার্ট সেল করতে পারবেন আপনি আপনার দেশে বসে আপনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে টি শার্ট সেল করতে পারবেন আপনি আপনার দেশে বসে আপনি বিভিন্ন এশিয়ান কান্ট্রিতে টি শার্ট সেল করতে পারবেন ঠিক আছে তবে এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে টি শার্ট কম সেল হয় কারণ এখানে আমাদের কারেন্সি কি না ডলারও না ইউরো না আর এখানে বেশিরভাগ টি শার্ট হচ্ছে কিসের উপরে বেস করা কারেন্সি কি ডলার অথবা ইউরো ডলার অথবা ইউরো সো আমরা যদি এক ডলার খরচ করি দ্যাট মিন্স উই আর স্পেন্ডিং অলমোস্ট এইটি টাকা আমরা যদি এক ডলার খরচ করি আমরা অলমোস্ট আশি টাকা খরচ করতেছি আমরা যদি দুই ডলার খরচ করি একশো আশি টাকা খরচ করতেছি একশো ষাট টাকা খরচ করতেছি এই হচ্ছে বিষয় আচ্ছা বাট তাদের জন্য এই টি শার্টটার দাম কত মাত্র চব্বিশ টাকা পঁচিশ টাকা বা পনেরো টাকা বা বিশ টাকা এই একটা মগের দাম তাদের দেশে পনেরো টাকা বাট আমাদের দেশে একটা কিনতে গেলে এটার দাম মিনিমাম একশো টাকা বা দেড়শো টাকা কাছাকাছি একশো তিরিশ টাকা কাছাকাছি তাদের জন্য তাদের দেশের দামটা কম বাট এই পনেরো ডলার দিয়ে যদি এটা আমরা কিনতে যাই বা ষোলো ডলার দিয়ে যদি আমরা কিনতে যাই আমাদের জন্য অলমোস্ট এক হাজার টাকা বা এগারোশো টাকার কাছাকাছি তাহলে চিন্তা করেন এক হাজার টাকা দিয়ে বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি বা এশিয়ার কোনো ব্যক্তি এটা কিনবে তার কি কোনো দরকার আছে সে এক হাজার টাকা দিয়ে পাঁচটা কিনতে পারবে বা ছয়টা দশটা কিনতে পারবে এ হচ্ছে বিষয় সো এটাই বুঝাইলাম যে মানুষ আস্তে আস্তে অনলাইন মুখী হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ফেসবুকের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ইন্টারনেটের দিকে ধাবিত হচ্ছে আমরা পেছনে আসতেছি না আমরা কিন্তু প্রযুক্তিগত দিক থেকে সামনেই যাচ্ছি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে হয়তো আমরা অনেকে কম্পিউটার ইন্টারনেট চিনতাম না আজকে আমরা কোথায় প্রত্যেকে ইভেন একজন রিক্সাওয়ালার হাতে পর্যন্ত ফেসবুক টুইটার আপনি চিন্তা করেন তাহলে আগামী পাঁচ বছরে কোথায় যাবে আগামী সময়টা কোথায় যাবে আপনি আপনি হয়তো মোবাইলের অনেক কিছু জানেন না দেখবেন আপনার বাসায় ছোট যে পিচ্ছিটা আছে সে অনেক কিছুই জানে বাট আপনার বয়সে সেই ওই পিচ্ছিটার বয়সে আপনি হয়তো কম্পিউটার চোখে দেখেন না মোবাইল চোখে দেখেন না এটা হচ্ছে প্রযুক্তির বিবর্তন মানুষ আস্তে আস্তে প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে সো মানুষ খাওয়া দাওয়া বলেন কিনা বেচা সব কিছু আস্তে আস্তে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক এটা আপনি আটকাতে পারবেন এটা হবে সময়ের বিবর্তনে এটা হবে মানুষের কেনা বেচা সো সেই সময়টাতে আমরা কি করতে পারি আমাদের বিজনেসগুলো আমরা আমাদের লোকালে না করে আমরা অনলাইনে করতে পারি এখন দেখেন প্রত্যেকটা বিজনেস সেটা দেশের বলেন সেটা বিদেশের বলেন প্রত্যেকে কিন্তু এখন কম আর বেশি ওয়েবসাইট আছে এখন রেজাল্ট দিচ্ছে আগে আমরা লাফাই লাফাই আজ সেই সময় রেজাল্ট দেখতাম রেজাল্ট দিলে লাফাই লাফাই রেজাল্ট দেখতে তার কেউ এখন স্কুলে গিয়ে রেজাল্ট দেখেন আপনার মোবাইলে আপনি রেজাল্ট দেখে ফেলতেছেন আপনার কম্পিউটারে আপনি আপনার ঘরে বসে রেজাল্ট দেখে ফেলতেছেন তাহলে কতটুকু পরিবর্তন আপনার যা কিছু শিখতে চান আপনি অনলাইন থেকে শিখতে পারতেছেন এই এই জিনিসটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি অর্থাৎ এই অনলাইনকে আমরা মাধ্যম হিসাবে নিয়ে আমরা এটাকে পেশা হিসেবে নিয়ে আমরা এখান থেকে জীবিকা আহরণ করতে পারি আমরা পড়াশোনা করি জীবিকা আহরণ করার জন্য আমরা যে পড়াশোনা করতেছি সেটা কিসের জন্য জীবিকা আহরণ করার জন্য একটা সময় গিয়ে আমরা পড়াশোনা শেষ করবো পড়াশোনা শেষ করে আমরা কি করবো ভালো একটা জব করবো আমরা একটা ভালো স্যালারি পাবো সেটাই অনলাইনেও সেম জিনিস অনলাইনে আপনাকে স্টাডি করতে হবে অনলাইনে আপনাকে সাধনা করতে হবে অনলাইনে আপনাকে কাজে সময় দিতে হবে অনলাইনে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে অনলাইনে আপনাকে কাজ করতে হবে তাইলেই শুধুমাত্র আপনি পারবেন আপনি বিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকার স্যালারি পাওয়ার জন্য আপনি যদি তিরিশ বছর পঁচিশ বছর পড়াশোনা করতে পারেন তাহলে আপনি এক মাসের এক সপ্তাহের একটা কোর্স করে কিভাবে আপনি লাখ লাখ ডলার ইনকামের স্বপ্ন দেখি আমি কখনোই পসিবল বাট আপনি যদি লেগে থাকেন বেশি না আপনি দুই
1000 ডলার ইনকাম করলে সেটা আপনার জন্য 80000 টাকা এটা হচ্ছে বাস্তবতা সেই কারণে মানুষ আস্তে আস্তে অনলাইন মুখী হচ্ছে সেই কারণে মানুষ আস্তে আস্তে অনলাইনের দিকে ধাবিত হচ্ছে মানুষের পেশা নেশা মানুষের সবকিছু আস্তে আস্তে অনলাইনে চলে আসছে আশা করি আমি সেই জিনিসটা বুঝাতে পারলাম ওকে সো আমরা এই ওয়েবসাইটটা দেখলাম এখানে অনেক অনেক অনেকগুলো টি-শার্ট আমাদের সামনে শো করতেছে এভাবে করে আপনি যাচ্ছেন একটা টি-শার্ট কিনবেন কিসের উপরে যেমন আপনি একটা দোকানে গেলেন দোকানে গিয়ে বললেন ভাই আমি তো কফি পছন্দ করি আমি কফির উপরে একটা কি করব টি-শার্ট কিনব সি ইউ ডাবল এফ ডাবল ই তাহলে তারা হয়তো আপনাকে বের করে দিতেও পারে নাও দিতে পারে বাট অনলাইনে একজন ব্যক্তি এসে যদি কফি লিখে সার্চ করে তাহলে সে যত টি-শার্ট পাবে সবগুলো কফির উপরেই পাবে অর্থাৎ তার পছন্দমত সময়ে পছন্দমত প্রোডাক্ট সে কিন কিনে নিতে পারবে এই যে কফি কফি সবগুলো কফি রিলেটেড এবং অনেক টাইপ তার পছন্দমত সে ঘুরে ঘুরে যেটা পছন্দ হবে ওই জিনিসটাই সে এখান থেকে কিনে নিতে পারবে কাউকে কারো কাউ কেউ তাকে দেখানোর জন্য তাকে ওয়েট করতে হবে না অপেক্ষা করতে হবে না সে তার পছন্দমত সময়ে ইচ্ছা মতো টাইমে সে এখান থেকে কফি রিলেটেড প্রোডাক্ট সে কিনতে পারবে সে শুধুমাত্র টি শার্ট কিনতে পারবে তা না সে হুড়ি কিনতে পারবে সে মগ কিনতে পারবে সে মেয়েদের গেঞ্জি কিনতে পারবে সে ছেলেদের গেঞ্জি কিনতে পারবে এখানে অনেক টাইপের জিনিস এখানে আছে এই এই হচ্ছে মূলত বিষয় আচ্ছা এভাবে টি শার্ট সেল করার জন্য অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে টি স্প্রিং ডট কম আর একটা আছে সানফ্রক ডট কম আর একটা আছে আপনার টিজিলি ডট কম আর একটা আছে আপনার টি চিপ ডট কম এগুলো হচ্ছে কতগুলো টি শার্ট সেলিং ওয়েবসাইট টি শার্ট সেলিং ওয়েবসাইট এর বাইরে আরও অনেক থাকতে পারে অনেক আছে যেমন ভাইরাল স্টাইল আছে এভাবে আরও অনেক আছে অনেক অনেক আছে তবে যেগুলো মার্কেটে সারা ফেলছে বা মার্কেটে সবচেয়ে মানুষ বেশি পরিচিত সেই ধরনের চারটা সাইট হচ্ছে টিজিলি ডট কম টি স্প্রিং ডট কম সানফ্রক ডট কম অ্যান্ড টি চিপ ডট কম এগুলো হচ্ছে তার ভিতরে বেস্ট সাইট বিখ্যাত সাইট বেশি নাম করা বেশি পরিচিত বায়ারদের কাছ সেলারদের কাছ এখানে দুইটা একজন হচ্ছে বায়ার দল আরেকজন হচ্ছে সেলার দল সেলার কারা যারা এখানে আসে শুধুমাত্র কেনার জন্য না বিক্রি করার জন্য তারা হচ্ছে সেলার আর এখানে আরেক দল আসে শুধুমাত্র কেনার জন্য গিফট করার জন্য তার ভাইকে গিফট করবে তার দাদাকে গিফট করবে তার দাদিকে গিফট করবে সে এখান থেকে চুজ করে যে সে কোন জিনিসটা গিফট করবে এখান থেকে তাহলে এখানে একদল বায়ার একদল সেলার আরেক দল হচ্ছে এখানে এই কোম্পানির মালিক বা ওয়েবসাইটটার মালিক হচ্ছে আরেক দল যারা আমাদের এই সব কাজগুলো হ্যান্ডেল করবে কেউ কিনল তার বাসায় পৌঁছানো তার জন্য প্যাকিং করা তার জন্য শিপিং করা এই সমস্ত কাজগুলো কে করবে টিস্পিং করবে আরেক দল সেলার তারা ডিজাইন করবে ডিজাইন করে সেটাকে মার্কেটিং করবে সেল করার জন্য এটা হচ্ছে সেলার আরেক দল বায়ার যারা এখানে আসবে শুধুমাত্র পেমেন্ট করবে আর টি শার্টটা কিনবে এই হচ্ছে তিন দল আচ্ছা এবার আমরা এটা হচ্ছে আরেকটা সাইট সানফ্রক ডট কম সবার প্রথমে মার্কেট শুরু করছে কারা বা অনলাইনে এই বিজনেসটা শুরু করছে কারা টি স্প্রিং ডট কম সবার আগে ঠিক আছে এদের যাত্রা শুরু মেবি টু থাউজেন্ড ইলেভেন থেকে আমরা এবারটে যাই এখানে গেলে আমরা দেখতে পারব আচ্ছা টি স্প্রিং ইজ এ প্ল্যাটফর্ম দ্যাট মেক্স ইট ইজি ফর এনি ওয়ান টু ক্রিয়েট অ্যান্ড সেল হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্টস পিপল লাভ উইথ নো কস্ট উইথ নো রিস্ক অর্থাৎ আপনি একটা ব্যবসা শুরু করতে গেলে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে সে কারণে টিস্প্রিং বলতেছে টিস্প্রিং এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি আপনার কোনো ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই ব্যবসা শুরু করতে পারবেন আর যেখানে ইনভেস্টমেন্ট নাই সেখানে কোনো রিস্কও নাই যেখানে কোনো কস্ট নাই সেখানে কোনো রিস্কও নাই তার মানে আপনি ব্যবসা শুরু করতেছেন আপনি ডিজাইন জানেন ডিজাইনটা সাবমিট করে আপনি মার্কেটিং শুরু করলেন আপনার এখানে কোনো খরচ নেই আপনাকে কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না আপনাকে কোনো সালামি দিতে হচ্ছে না আপনাকে কোনো কাউকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে না টোটালি আপনার উপরে আপনি শুধু ডিজাইনটা সাবমিট করলেন আপনি মার্কেটিং শুরু করলেন এই কারণে টিস্প্রিং ইজ প্ল্যাটফর্ম ইজ এ প্ল্যাটফর্ম দ্যাট মেক্স ইট ইজি ফর এনি ওয়ান যে কারো জন্যই সহজ টু ক্রিয়েট তৈরি করা অ্যান্ড সেল এবং বিক্রি করা হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্টস হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্টস যেটা পিপল ভালোবাসে যেটা মানুষ ভালোবাসবে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো উইথ নো কস্ট উইথ নো রিস্ক কোনো কস্ট নাই কস্ট ছাড়া এরপরে এখানে আরও অনেক কথাই লিখা আছে আওয়ার মিশন অ্যাক্টিভ স্প্রিং ইজ টু রিমুভ দ্য ব্যারিয়ার্স বিটুইন গ্রেট আইডিয়ার্স অ্যান্ড ব্রিঙ্গিং দ্যাম টু মার্কেট ওদের মেন উদ্দেশ্য কি সেটা হচ্ছে যেমন আপনার আইডিয়া আছে আপনি ভালো ডিজাইন করতে পারবেন 
বাট আপনি ডিজাইনও করছেন আপনি একটা টি শার্টও বানাইছেন বাট কার কাছে সেল করবেন মার্কেটে কিভাবে নিয়ে আসবেন সেটা আপনি জানেন না বা মার্কেটকে আপনি দেখাইতে পারতেছেন না মার্কেটকে আপনি বলতে পারতেছেন না যে আপনার যে সুন্দর একটা ডিজাইন আছে সেটা আপনি মার্কেটকে দেখাইতে পারতেছেন না এই জিনিসটা দূর করা তার মানে আপনার আইডিয়া আছে তাহলে বলতেছে টি স্প্রিন সেটা সারা দুনিয়াকে দেখাবে আপনার আইডিয়াটাই তো টাকা আপনার আইডিয়া দিয়ে আপনি একটা সুন্দর ডিজাইন করছেন সেটাই টাকা সেটা যখন মার্কেট দেখবে সেটা যখন দুনিয়া দেখবে তারা তখন আপনার জিনিসটার প্রতি ইন্টারেস্টেড হবে কেনার জন্য ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় বাই রিমুভিং এভরি পেইন্ট পয়েন্ট এভরি পেইন পয়েন্ট অ্যান্ড এভরি রিস্ক সমস্ত আপনার ভেজালগুলো দূর করে এবং রিস্কগুলো দূর করে উই বিলিভ উই ক্যান এম্পাওয়ার মিলিয়ন্স অফ পিপল টু লঞ্চ দেয়ার ওন প্রোডাক্ট এবং আমরা কি করতে পারি মিলিয়ন পিপলকে হেল্প করতে পারি যে তাদের নিজেদের প্রোডাক্ট লঞ্চ করার জন্য ওন প্রোডাক্টস উইথ দ্য সেম কোয়ালিটি সেম কোয়ালিটি ওরা তো কাপড় তো সেম চেঞ্জ হচ্ছে আপনার ডিজাইনটা চেঞ্জ হচ্ছে কাপড় তো আমার এক কোম্পানি থেকেই বের হচ্ছে ধরেন আমার কোম্পানি থেকে শুধু কাপড়টা দিচ্ছি এবার আপনারা সবাই ডিজাইন করতেছেন সবাই ডিজাইন করে যে কিনতেছে আমাদের কাপড়টা থেকে নিয়ে আপনার ডিজাইনটা প্রিন্ট করে আমরা যে কিনছে তার বাসায় পৌঁছাই দিচ্ছি সেই কারণে বলছে কোয়ালিটি সেমই থাকবে শুধুমাত্র আইডিয়াটা চেঞ্জ হচ্ছে ব্যক্তি অনুযায়ী যার যার ডিজাইন অনুযায়ী আইডিয়াটা চেঞ্জ হবে ফর স্কেল এজ এ মেজর অ্যান্ড রিটেল ব্র্যান্ড থাউজেন্ডস অফ মেড মিনিংফুল প্রফিটস হাজারো মানুষ আছে যারা অনেক বেশি ইনকাম করছে এখান থেকে টু সাপোর্ট দেয়ার হবিস ফ্যামিলিস অ্যান্ড বেনিফিটস দেয়ার কমিউনিটিস হান্ড্রেডস অফ পিপল আর মেকিং ওভার সিক্স ফিগার পার ইয়ার থ্রো টি স্প্রে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে শতের উপরে ব্যক্তি আছে যারা সিক্স ফিগার ইনকাম করে দ্যাট মিন্স এক লাখ টাকার এক লাখ ডলারের উপরে ইনকাম করে পার মান্থ এই ধরনের ব্যক্তি এখানে আছে থ্রো টি স্প্রিং টি স্প্রিং দিয়ে যারা পার মান্থ এক লাখ ডলারের উপরে ইনকাম করে এই ধরনের ব্যক্তি টি স্প্রিং এ আছে ফাউন্ডেড টু থাউজেন্ড ইলেভেন শুরু হয়েছিল দু হাজার এগারো সালে অ্যান্ড বলতেছে এখানে প্রতি পঁচাত্তর জন ব্যক্তির ভিতরে ইউএস এর প্রতি পঁচাত্তর জন ব্যক্তির ভিতরে একজন ব্যক্তি দু হাজার চোদ্দো সালের হিসাব অনুযায়ী ইউএস এর যত ব্যক্তি আছে তার পঁচাত্তর জন ব্যক্তির ভিতরে প্রতি একজন ব্যক্তি তারা কি কিনছে টি স্প্রিং থেকে টি শার্ট কিনছে প্রোডাক্ট ইন দ্য ইউএস পারচেস এ প্রোডাক্ট ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন দু হাজার চোদ্দো সালে দেখা গেছে ইউএস এর প্রতি পঁচাত্তর জন ব্যক্তির ভিতরে একজন ব্যক্তি তারা কি কিনছে টি শার্ট কিনছে টি স্প্রিং থেকে ছাপ্পান্ন মিলিয়ন অ্যান্ড্রেসন হরোইটস হোসলা ভেঞ্চারে আছে এটা বুঝলাম আমি এখানে আসি টোয়েন্টি পিপল সোল্ড মোর দ্যান ওয়ান মিলিয়ন ইন প্রোডাক্ট টু থাউজেন্ড ফোরটিন দু হাজার চোদ্দো সালে বিশ জনেরও বেশি ব্যক্তি আছে যারা এক মিলিয়ন ডলারের উপরে ইনকাম করছে দু হাজার চোদ্দো সালে এতগুলো প্রোডাক্ট অলরেডি তারা শিপ করে ফেলছে গ্লোবালি তার মানে এতগুলো প্রোডাক্ট যারা কিনছে তাদেরকে অলরেডি কেনার পরে শিপমেন্ট করে দিছে তাদের বাসায় পৌঁছে দিছে তাদের এই মুহূর্তে চারটা অফিস স্যান ফ্রান্সিসকো সিএ প্রভিডেন্স আরওয়াই হ্যাব্রন তারপর হচ্ছে ক্যাওয়াই লন্ডন ইংল্যান্ড এই চারটা অফিস ওদের আছে স্প্রিং প্ল্যাটফর্মটা কেমন সেটা দেখাচ্ছে গেটিং ইন টু বিজনেস শুড বি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ হ্যাভিং অ্যান্ড আইডিয়া আচ্ছা বলতেছে আপনার আইডিয়া থাকলে আপনি এই বিজনেসটা ইজিলি শুরু করতে পারেন ক্রিয়েট ইউর ডিজাইন গেদার অ্যান্ড অডিয়েন্স অ্যান্ড টি স্প্রিং হ্যান্ডলস দ্য রেস্ট বলতেছে আপনার ডিজাইন করেন গেদার দ্য অডিয়েন্স এবং আপনি সেটাকে মার্কেটিং করেন টি স্প্রিং হ্যান্ডলস দ্য রেস্ট বাকি যত কিছু আছে যত কাজ আছে সব কিছু টি স্প্রিং সামলাবে আপনার কাজ হচ্ছে ডিজাইন করা আপনার কাজ হচ্ছে সেল করা মার্কেটিং করে দেওয়া বাকি যত কাজ সবগুলো টি স্প্রিং করবে এটাকে প্যাকিং করা এটাকে শিপিং করা এটা যদি তার পছন্দ না হয় তার থেকে ব্যাক করে তাকে আবার নতুন প্রোডাক্ট দেওয়া কোনো যদি স্পট থাকে সমস্ত কিছু আপনার অ্যাফিলেট আপনাকে দেওয়া তাকে কাস্টমার সাপোর্ট দেওয়া সমস্ত কিছু টি স্প্রিং করবে যেমন এখানে উদাহরণ বোঝাচ্ছে আপনার ডিজাইন আপনি সেটাকে টি স্প্রিং অ্যাড করলেন এবং সেটা এখান থেকে সেল হইলো এবং আপনার রেভিনিউ বাড়তেছে এই চারটা তো আপনার কাজ হচ্ছে দুইটা এটাকে ডিজাইন করা এবং এটাকে টি স্প্রিং অ্যাড করা এবং সেটাকে মার্কেটিং করা এবং আপনার রেভিনিউটা বাড়তেছে আচ্ছা এবার অনেকেই বলবেন আমি তো ডিজাইন পারি না আমরা এখানে ডিজাইন শেখার জন্য কেউ আসি না উই আর নট হেয়ার ফর লার্নিং ডিজাইন ডিজাইন শেখার জন্য আমরা এখানে আসি না আচ্ছা ওকে এরপর আসেন সানফ্রক ঠিক সেম আরেকটা প্ল্যাটফর্ম টি স্প্রিং যেরকম সানফ্রক আরেকটা প্ল্যাটফর্ম ইমিডিয়েট অর্থাৎ টি স্প্রিং এর পরপরেই আসছিল সানফ্রক মার্কেটে আসছিল তবে বর্তমানে টি স্প্রিং থেকে পপুলার সানফ্রক বর্তমানে টি স্প্রিং থেকে বেশি পপুলার ওকে এটা হচ্ছে আপনার যেমন এরা হান্ড্রেড পার্সেন্
উইল টেক ইট ব্যাক যদি তুমি যদি তোমার টি শার্ট কেনার পরে যদি পছন্দ না করো সমস্যা নেই তুমি আমাদেরকে ব্যাক করতে পারো আমরা তোমার টাকা তোমাকে ব্যাক করি হ্যাঁ যদি সে কেনার পরে যদি আপনার ইয়া না হয় তাহলে অবশ্যই সেটা আপনার থেকে নিয়ে নেবেন তবে সেটা কখন সেটা তার জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম দিবে যে আপনি কেনার পরে মিনিমাম তিন দিন হাতে পাওয়ার পরে একদিন ঠিক আছে একদিনের ভিতরে আপনাকে সেটা জানাইতে হবে এভাবে একটা সময় দিন এখানে দেখেন বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ টি শার্ট আপনি এখানে পাবেন যেমন আমি এখান থেকে ধরেন যারা ড্রিঙ্কিং করে তাদের জন্য টি শার্ট ড্রিঙ্কিং শার্ট शुदुम्र শুধুমাত্র ইউএসএ সেল করতে গেলে ইউএসএ তে আপনার মতো আমার মতো হাজার হাজার মার্কেটাররা তাদের প্রোডাক্টকে প্রতিনিয়ত কি করতেছে মার্কেটিং করতেছে প্রতিনিয়ত আপনার মতো আমার মতো মার্কেটাররা এই কারণে ইউএসএ এর বায়াররা কিনতে কিনতে একটা সময় কি হয়ে যাচ্ছে তারা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে আর কত কিনবে সেই কারণে একটা বিশাল জায়গা পড়ে আছে কোন কান্ট্রি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো ইউরোপ ভিত্তিক কিন্তু অনেকগুলো কান্ট্রি আছে অলমোস্ট 42 টা নাকি 52 টা কান্ট্রি আছে ইউরোপিয়ান ভিত্তিক আমরা সবগুলো কান্ট্রি তে হয়তো সেল করতে পারবো না বাট বেশ কিছু কান্ট্রি আছে যারা খুব পপুলার যারা খুব ফেমাস যারা খুব বড় লোক যারা খুব ধনী রিচেস্ট কান্ট্রি আমরা ওইসব কান্ট্রিগুলোতে চাইলে আমাদের টি শার্ট সেল করতে পারি এবং টিজিলির প্রচুর ডিমান্ড সেই দেশে প্রচুর পরিমাণ মানুষ টিজিলি থেকে প্রোডাক্ট কিনে আচ্ছা এরপরে আছে আপনার টি চিপ এটাকে আমরা ইউজ করতে পারি তবে এটা আমরা ইউজ না করার দিকেই যাচ্ছি যেহেতু আমরা অলরেডি তিনটা পেয়ে গেছি আপনার টিজিলি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে সেল করার জন্য তারপর হচ্ছে যারা নিজের ডিজাইন সেল করতে চাচ্ছেন নিজে ডিজাইন করে নিজেই সেটা সেল করবেন তাদের জন্য টি স্প্রিং টি স্প্রিংও আপনি ইউরোপে সেল করতে পারেন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিজিলিকে বেশি প্রেফার করা হয় কিসের জন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে ঠিক আছে অর্থাৎ ইউরোপে সেল করার জন্য টিজিলিকে বেস্ট হিসেবে ধরা হয় তবে টি স্প্রিং করে চাইলে ইউজ করতে পারেন এরপরে এখানে হচ্ছে নিজের টি শার্ট ডিজাইন করে নিজে সেল করার জন্য এবং অনেকে কোশ্চেন থাকবে আমি তো ডিজাইনিং জানি না বা ডিজাইনিং আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই তখন আমি কি করবো সবার জন্য সমাধান হচ্ছে সানফ্রো সানফ্রো হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনাকে কোনো কি জানতে হবে না ডিজাইন জানতে হবে না অলরেডি সেখানে ডিজাইন দেওয়া আছে হাজার হাজার ডিজাইনার প্রতিনিয়ত ডিজাইন করতেছে আপনার কাজ হচ্ছে শুধু মার্কেটিং করা তার মানে সেল করে দেওয়া যতবার সেল হবে ততবার আপনি কমিশন পাবেন এখানে কমিশনটা কত পাবেন ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনি পাবেন ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট কেন টি স্প্রিং যেখানে আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট দিচ্ছে সানফ্রক আপনাকে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিচ্ছে কেন কারণটা হচ্ছে এখানে আপনি ডিজাইনটা করেন না ডিজাইনটা একজন ডিজাইনারের যতবার প্রোডাক্টটা সেল হচ্ছে সে ডিজাইন করছে একবার ধরেন এই টি শার্টটা সে ডিজাইন করছে একবার বা ডিজাইনটা আপনি সেল করে দিচ্ছেন আপনি পঞ্চাশবার সেল করছেন সে আপনার থেকে পঞ্চাশবার কমিশন পাবে দ্যাট মিন্স টোটাল দিচ্ছে টি স্প্রিং টোটাল সরি আপনি কমিশন পাবেন ফোর্টি পার্সেন্ট টি স্প্রিং টোটাল দিচ্ছে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট টোটাল ইন টোটাল পেমেন্ট করতেছে ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইন টোটাল কত ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে সাড়ে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট টোটাল কমিশন দিচ্ছে তার ভিতরে যে সেল করতেছে প্রোডাক্টটা যে সেল করে দিচ্ছে সেই পাবে ফোর্টি পার্সেন্ট আর যে ডিজাইন করছে সেই পাবে বাকি ফাইভ পয়েন্ট যেহেতু সে ডিজাইন করছে কষ্ট করে এভাবে করে এই ডিজাইনটা যদি একশো জনে সেল করে সে একশো জন থেকে টাকা পাবে একশো জনে যদি একশো বার করেও সেল করে সে একশো জন থেকে একশো বার করে কী পাবে কমিশন পাবে ঠিক সেই পাবে এখানে সুবিধাটা হচ্ছে আর একটা সেটা হচ্ছে আপনি ভালো ডিজাইন করতে জানেন তাহলে আপনি আপনার ডিজাইন এখানে সাবমিট করতে পারেন এবার বিভিন্ন মার্কেটাররা যদি তাদের ডিজাইন আপনার ডিজাইনটা যদি তারা যদি সেল করে ঠিক সেমভাবে আপনিও ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট করে প্রতিবাদ পাবেন আর যদি চান যে না আমি ডিজাইন করব না আমি শুধু মার্কেটিং করে আর্নিং করব তাহলে আপনি সানফ্রকটি ইউজ করতে পারেন এখানে হাজার হাজার ডিজাইন সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেওয়া আছে যে ডিজাইন পছন্দ যে ডিজাইন চান আপনি সেই ডিজাইন এখান থেকে নিয়ে নিয়ে প্রমোট করে আর্নিং করতে পারবেন এটা হচ্ছে মেন বিষয় আর যারা বেশিরভাগ ইউরোপে কাজ করবেন তারা ডিজাইনার দিয়ে ডিজাইন করতে পারেন ডিজাইনার খুব অল্প করে সেই ডিজাইনার আপনাকে ডিজাইন করে দেবে 
পাঁচ ডলার খরচ করলে আপনি একটা ডিজাইন কিনতে পারবেন যদি চান আর যদি চান যে না আমি কোনো টাকাই খরচ করবো না বা আমি নিজে ডিজাইন করব আর ডিজাইন করা ততটা আহামরি কিছু না খুব ইজিলি ডিজাইন করা যায় আমি দেখাবো যদি যারা ডিজাইন করতে চান তাদের জন্য আমরা দেখাবো কিভাবে ইজিলি ডিজাইন করতে হবে এটার জন্য আপনাদের কোনো ফটোশপ জানা লাগবে না কোনো ইলাস্ট্রেটর জানা লাগবে না কোনো কিছুই জানা লাগবে না আপনি ইজিলি ডিজাইন করতে পারবেন আর কেউ যদি বলেন যে না আমি ডিজাইন নিয়ে মাথাই ঘামাবো না তাহলে তাদের জন্য বেস্ট হচ্ছে সামফ্রক এবং সামফ্রক অনেক 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 পপুলার অনেক বেশি পরিচিত সামফ্রক অনেক বেশি মানুষ সামফ্রককে লাইক করে এবং এটা মনে হয় ওয়ার্ল্ডের দুশো বিরানব্বই নাম্বার পপুলার সাইট অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডের যত মিলিয়ন মিলিয়ন সাইট আছে ইউএসএ তার ভিতরে সামফ্রক হচ্ছে দুশো বিরানব্বই নাম্বার পপুলার সাইট অর্থাৎ যত এটা একশো বিরানব্বই আচ্ছা এটা একশো বিরানব্বই সরি একশো বিরানব্বই তাহলে চিন্তা করেন কত পপুলার কত পপুলার পপুলার সাইট আছে তার ভিতরে সামফ্রক হচ্ছে একশো বিরানব্বই তাহলে কত পপুলার চিন্তা করেন কত বেশি ভিজিটর বায়ার এখানে ঢুকতেছে বা কত বেশি মানুষ এখানে ডেলি ভিজিট করতেছে এই হচ্ছে বিষয় আচ্ছা সো আমরা এখানে এখন আমরা প্রথম শুরু করব কোনটা দিয়ে আমরা প্রথম শুরু করব টি স্প্রিংটা দিয়ে আগামী ক্লাসে আমরা দেখাবো টি স্প্রিং এ কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এবং আমরা দেখাবো টিজিলিতে কিভাবে ডিজাইন করতে হয় অ্যান্ড আলটিমেটলি আমরা যাবো সামফ্রগে সামফ্রগ নিয়ে আমরা কিভাবে ডিজাইন করতে হয় ডিজাইন সব জায়গায় শিখবো কিভাবে করতে হয় আমাদের মেইন দরকার কোনটা মার্কেটিংটা আপনার যত ভালো ডিজাইনই হোক আপনার প্রোডাক্ট যদি কেউ না দেখে আপনি ধরেন একটা সুন্দর ডিজাইন করছেন ডিজাইন করে সেটাকে আলমারির ভিতর তালা মারি রাখছেন তাহলে কেউ দেখবে বা আপনার দোকান আছে দোকানে আপনি সেই ডিজাইনটাকে ভাস করে একটা জায়গায় ফেলে রাখছেন কাস্টমারকে দেখাচ্ছেন না সেই ডিজাইনটা কখনো সেল হবে কখনো সেল হবে ঠিক সেইমভাবে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনি যত বেশি মানুষকে আপনার ডিজাইন দেখাতে পারবেন তত বেশি সেল হওয়ার পসিবিলিটি আপনার বেড়ে যাবে যত বেশি মানুষ আপনার ডিজাইন দেখবে তত বেশি সেল হওয়ার পসিবিলিটিস আপনার বেড়ে যাবে আচ্ছা কারণ এটা কথা আছে প্রচারে প্রসার সবসময় মার্কেটিং করার সময় এই জিনিসটা মাথায় রাখবে প্রচারে প্রসার আপনি যত বেশি প্রচার করবেন তত বেশি আপনার প্রসার হওয়ার পসিবিলিটিস থাকবে এটা হচ্ছে বাস্তবতা ওকে সো আমরা প্রথমে দেখবো কীভাবে ডিজাইনগুলো করতে হয় দেন আমরা শিখবো কীভাবে মার্কেটিংগুলো করতে হয় মার্কেটিং তো আলাদা আলাদা শিখতে হয় টিস্পিংয়ের জন্য আলাদা মার্কেটিং সানফ্রকের জন্য আলাদা মার্কেটিং এই ধরনের না মার্কেটিং তো সবগুলোর জন্যই সে আপনি মার্কেটিং জানেন এবার আপনি সেটা মার্কেটিংটা কি টিস্পিং নিয়ে করবেন টিস্পিংয়ের শার্ট প্রমোট করবেন নাকি টিজিলি প্রমোট করবেন নাকি সানফ্রক প্রমোট করবেন ইটস টোটালি আপ টু ইউ মার্কেটিংটা আলাদা আলাদা নয় যে সানফ্রকের জন্য আলাদা ধরনের মার্কেটিং টিস্পিংয়ের জন্য আলাদা মার্কেটিং আপনার টিজিলির জন্য আলাদা মার্কেটিং এই ধরনের কোনো সিস্টেম নেই মার্কেটিং সবার জন্যই সে মার্কেটিং সবার জন্য একই মার্কেটিং এক একটার জন্য শিখতে পারলে আমরা যে মার্কেটিং শিখব সেটা চাইলে আমরা মার্কেটিং শেখার পর আমরা চাইলে সেটা সানফ্রকও কাজে লাগাইতে পারবো চাইলে টিস্পিংয়েও কাজে লাগাইতে পারবো অথবা চাইলে আমরা টিজিলিতেও কাজে লাগাইতে পারবো এই হচ্ছে বিষয় আশা করি বুঝতে পারছেন সো আজকে আমরা এখানে শেষ করব আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ শুরু করব কিভাবে আর টিস্পিং দিয়ে কাজ শুরু করতে আমাদের ডিজাইনটা কিভাবে আমরা করবো এখান থেকে আমাদের ডিজাইনগুলো কিভাবে করতে হয় নতুন নতুন ডিজাইন কিভাবে অ্যাড করতে হয় আমরা কিভাবে নিজ সিলেকশন করব এখানে ডিজাইন করাটা ইম্পর্টেন্ট না ডিজাইনের আগে অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে এখানে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে ডিজাইনিংয়ের আগে অনেক অনেক সাবজেক্ট অনেকগুলো বিষয় অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে কাজ করে আপনি একটা দোকান দিবেন দোকান দেওয়ার আগে অনেকগুলো বিষয় আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনি অক্সিজেন একটা দোকান দিবেন দোকান দেওয়ার আগে আপনাকে ভাবতে হবে যে যেই বিষয়টার উপরে আপনি কিসের উপরে দোকান দিবেন প্রথম নাম্বার ভাবনা হচ্ছে আপনি কিসের উপরে দোকান দিবেন দোকানটার কাস্টমার এখানে আছে কি না কি পরিমাণ কাস্টমার এখানে আছে কি পরিমাণ সেল আপনি এখানে ডেলি পাবেন কি পরিমাণ আয় আপনার হবে কি পরিমাণ প্রোডাক্ট আপনার লাগবে প্রোডাক্টের দামটা কোন রেঞ্জের হইতে হবে প্রত্যেকটা জায়গার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা ভাগ আছে আপনি ইউএসএ তে গিয়ে যদি লুঙ্গির ব্যবসা শুরু করেন চলবে চলবে না কারণ ইউএসএ এটা পোশাক না বাট বাংলাদেশে এসে আপনি লুঙ্গির ব্যবসা করেন সেটা চলবে আবার বাংলাদেশে এসে যদি আপনি যদি খুব অত্যাধিক হারে যদি সুটকুটের ব্যবসা শুরু করেন সেটা আমাদের জন্য ততটা চলবে না চলবে বাট ততটা না ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনাকে প্রত্যেকটা জায়গার ডেমোগ্রাফি বুঝতে হবে আপনার কাস্টমার কারা তাদের চাহিদা কেমন তারা কোন রেঞ্জের প্রোডাক্ট কিনবে তারা কোন কান্ট্রিতে বেশি আছে তারা কি টাইপের প্রোডাক্ট বেশি পছন্দ করে তারা কোন কালারের প্রোডাক্ট বেশি পছন্দ করে আপনার কাস্টমার কি ছেলেরা নাকি মেয়েরা তারপর হচ্ছে আপনার কান্ট্রি আপনি কোন কোন কান্ট্রিতে আপনার প্রোডাক্টগুলো প্রমোট করবেন এই জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে আপনার নিস কি আপনি কোন টাইপের নিস নিস জিনিসটা একটা